हाई फ्रेंड्स वेलकम बैक टू मई चाने सो चूँ इंत मेम सड़न ऐ प्लासी इकड़क वेतना हईटेक् सिटी में सोल्स अंट ना एग्जिबिशन अवत ने वेल्ले एव्री इयर अवत सो दाखिल वेदा रेडी अयाम सो चूदा मेर को मत पटे वस्तार कदा एला उदोद सरना इपड़े कैब बुक्सा टाइम अभी फस्ट फस्ट के ओके अच्छे अड़क कल मल्ल बाय मैं स्टार्ट कैब ला प्लेसेमो हईटेक् एग्जिबिशन सेंटर अंडी हईटेक् सिटी में उ सड़े सोल्स अंत फ्ली मार्केट अन्ट अदी इयरली वन टाइम अवत चाल बहुत चाल बहुत विना अंकने नैन मार्न मार्न वेतना हस्बेंड अड़ेदो मीटिंग सो अड़ दर का मे अंदर कल बैलदेरा अं आये वेलिपो सो अरन तरह मल्ल माटाता चूँ हईटेक् एग्जिबिशन सेंटर को वैसे मन की बैठ ना कहीं बैठ पारकिंग मतलब टेन्टा चट्सला पटी उ वनकल बिल्स एग्जिबिशन अवतमो इयरली वन टाइम अवतेंटे चाल चाल पेदेमो अ सो चूपस्ता लपल जो टाइट एनकान मे अंदर की चपता प्लेस चाल पेदी ने वर के रे हईटेक् एग्जिबिशन सेंटर की सो मैन वेल्पतर टाटा इंका नैन अभी बुक् मै षो टिकट तस्कना टिकट पर् पर्सन की अडलटे टू हड्रेड चिलड्रन की फिफ्टी रूपी बुक् मै षो मन अड़क दुर्कती आनलन अंत अवसर लेकिन तरह अच्छी सो ने अड़की रीचनपड़ी लैवन अंदी सो लैवन की असल चूड़ी एवरू लेर इंका अंदर उड़ा अटावा असलैवरू को कस्टमर्स लेर ने चूसी अर्रे अनवसर वे टाइम की अकना एंड चला चाल अंत चाल चाल चला अर्थमेंटे फ्ली मार्केट के एपड़ना सड़े सोल्स अंटे मेन ईवनिंग फोर तरवा वेलि इध मार्न टेन नीचे नई टेन वरकू अो so, ने चाल एवेवो एक्सपेक्टा गेम्स उठाई अभी सो चूँ फेस अपड़के डलिंदी अंक अन्नी तैयार चेस्ट अंदर स्टा पेड़ उ एवरू इंका स्टार्ट अवे ने एंड पनी ले अड़े अंदर पनचे हापीग ना अखदा के एवर पन लेक अटू इटू तिगा चाल सब सो अला कोई सेपैन तरह अड़क की प्ले एरिया एम अवे सो मेर चूड़ी मोतम स्पेस अंत मन की लाइव म्यूजि ईवनिंग अच्छे चाल ईवे जो सो अलामी अंदर एंड प्रईजेस अच्छे सूपर एक्सपेव उ असले नीन फ्ली मार्केट अंत चाल चाल तक प्रईजेस दुकना चाल चाल एक्सपेव उ अड़ा स्टा पेटन वाली चाल पाशा उ अंत नार्मल अम्मे चटा पेटे वाल असल लेर अदे अर्थमें फ्ली मार्केट अने चाल चाल एक्सपेव उ खर्चेवा फ्ली मार्केट वाले इपू चूडर का बट्टी इयरलीमो सो इंका प्ले एरिया ओपेन अमेल्न हाफ एन अवर तरह इंक अन्वे अंदर पंपचा इध हाफ एन अवर की वन फिफ्टी रूपी अनिमटेड त्री हड्रेड अंट नैन थ्री हड्रेड इच्छे अनिमटेड की पंपचा एम लेवी जस्ट आइनटि शांडी को ब्लाक्स उ अड़ चूपी मे चूड़ा चिन्ह एरिया आ एरिया अंत 
కాస్ట్లీగా పెట్టారు మళ్ళీ త్రీ హండ్రెడ్ రూపీస్ అంటే అసలు ఏం లేవు ఇంకొన్ని పెట్టాల్సిందేమో అనిపించింది అండ్ నేను అక్కడ గొడుగు ఏదో లక్కీగా తీసుకెళ్ళడం వల్ల ఆ గొడుగు వేసుకొని కూర్చున్నాను అన్వి అస్సలు ఒప్పుకోదు అనమాట నేను కనిపిస్తూ ఉంటేనే ఆడుకుంటుంది లేకపోతే అస్సలు ఆడుకోదు సో నా ఫేస్ అయితే ఇంకా నాకు ఏడు పక్కటే తక్కువ నేను ఎండలో అస్సలు తిరగను మీకు తెలిసి నా గురించి చూసే వాళ్ళకి రెగ్యులర్గా చూసే వాళ్ళకి నేను అస్సలు అస్సలు ఎండలో తిరగ నాకు ఎండలో ఉండిపోయాను వన్ టూ అవర్స్ అంటే నేను ఇంకా ఏడు పక్కటే తక్కువ ఇది ఒక్కటే నాకు నచ్చిందండి మినిట్ మేది వాళ్ళు ఒక చిన్న గేమ్ పెట్టారు అక్కడ స్క్రీన్ కరెక్ట్గా క్యాప్చర్ అవ్వలేదు కానీ దాని మీద యాపిల్స్ ఇంకా మ్యాంగోస్ అలా ఫ్రూట్స్ రకరకాలు వస్తాయి మనం యాపిల్ మ్యాంగోకి ఇంకా బనానాకి కట్ చేస్తే ఫిఫ్టీన్ పాయింట్స్ వస్తాయి కనుక కింద ఒక బాటిల్ వస్తుంది అక్కడ చాలా మంది ట్రై చేశారు ఎవరికి రాలేదు నాకు అన్వీకి వచ్చింది సో మేము టూ టైమ్స్ చేసి మేము టూ బాటిల్స్ తీసుకున్నాము సో చూడొచ్చు మేము ఇది ఒక్క దానికే హ్యాపీ అయ్యామండి మేము ఒక థౌజండ్ రూపీస్ ఖర్చు చేసి వెళ్ళి ట్వంటీ రూపీస్ బాటిల్స్ రెండు సంపాదించి వచ్చాము అండ్ బోల్డ్ అంతా ట్యాన్ కూడా సంపాదించాము అప్పటికే ఎలాగో కష్టపడితే ట్వెల్వ్ థర్టీ వన్ అయిపోయింది వన్ అయితే అక్కడ అంతా ఫుడ్ అంతా కూడా స్టార్ట్ అయింది అక్కడ ఫుడ్ కూడా చాలా చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ ఉందండి నేను ఏంటేంటో కొనేద్దాం అనుకున్నాను కానీ ఏమీ కొనకుండా వచ్చాను విత్ సో మచ్ ఆఫ్ ట్యాన్ రకరకాల ఫుడ్ అంతా ఉంది అవన్నీ కూడా అక్కడ డిస్ప్లే చేశారు ఇంకొకరు అలా కొంచెం పెరుగుతున్నారు మీరు చూడొచ్చు అక్కడ అమ్మే వాళ్ళందరూ ఎంత పాష్గా ఉన్నారంటే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి అడగాలంటే కూడా నాకు భయం వేసింది ఎంత ఏంటి అని సో అదనమాట కుకీస్ ఉన్నాయి ఓన్లీ ఒక టీ ఫిఫ్టీ రూపీస్ అంట ఇంకా అలాగే కొంచెం ఎక్స్పెన్సివ్గానే అనిపించాయి నాకు సో బట్ ఫుడ్కి పర్వాలేదేమో కానీ మిగిలిన డ్రెస్సెస్ ఇవన్నీ కూడా చాలా చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ అనిపించాయి నాకు మీలో ఎంతమంది వెళ్ళారు మీలో ఎంతమందికి ఇష్టం మేబీ నేను ఎండలో వెళ్ళడం వల్ల నా చూసే విధానం మొత్తం నెగిటివ్గా అయిపోయింది అని నాకు అనిపించింది తర్వాత ఓకే ఇంకా ఫ్లీ మార్కెట్ అంటే అలానే ఉంటాయి కదా కానీ కానీ నేను వెళ్ళిన టైమింగ్ రాంగ్ అని నేను అనుకుంటున్నాను సో మరీ ఎండలో అంత సేఫ్ ఉండడం వల్ల నాకు ఇంకా ఏది పాజిటివ్గా అనిపించలేదు అంత ఇది బాగాలేదు అది బాగాలేదు అది బాగాలేదు అనిపించింది సో ఏదైనా నా ఫీలింగ్స్ షేర్ చేయడమే కదా వ్లాగింగ్ అంటే కాబట్టి నేను చెప్తున్నాను హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ కాబట్టి అలా కాసేపు చూసిన తర్వాత ఇంకా నేను ఈవినింగ్ వరకు ఉందాం అనుకున్నాను కానీ నేను ఇంకా కళ్ళు తిరిగి పడిపోతానేమో అని భయమేసి అసలు ఈయన కూడా లేరు కదా నేను ఇంకా క్యాబ్ మాట్లాడుకొని మా ఇంటికి వచ్చేసాము ఇంకొంచెం ఆ స్టాల్స్ ఏమున్నాయి ఏంటి అనేది చూపిస్తాను చూడండి మీరు సో ఫుడ్ అంతా ఒక దగ్గర ఉంది ఈ ప్లేస్ అంతా మనకి లైవ్ మ్యూజిక్ జరుగుతుంది ఫోటో బూత్ ఉంది ఇంకా అక్కడ జీనీ అని ఒకరు ఎల్లో క్యాప్స్ పెట్టుకొని ఉంటారంట వాళ్ళకి మనకి ఏమైనా చేంజ్ లేవన్నా లేకపోతే మన దగ్గర హ్యాండ్ బ్యాగ్స్ పట్టుకోవడానికి వాళ్ళు హెల్ప్ చేస్తారంట అలాగే ఇంకా చాలా చాలా ఉన్నాయండి చేస్తున్నారు చూడొచ్చు మీరు అక్కడ ఎల్లో కలర్ కింద అక్కడ అన్నీ కూడా ఈవెంట్స్ జరుగుతాయంట ఈవినింగ్ అక్కడ అప్పుడే అనౌన్స్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు బట్ వాళ్ళు పెట్టే టైమే ఈవినింగ్ నుంచి నైట్ అని పెట్టుంటే బాగుండేది మార్నింగ్ టెన్ టు ఈ నైట్ టెన్ అంటే నేను అంత టైం ఉంటుంది అంటే ఏంటేంటో ఉంటాయి అనుకున్నాను సో అలా జరిగింది ఇక్కడ అంతా ఇట్సీ వాళ్ళే స్పాన్సర్ చేస్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళ స్టాల్స్ ఇవి అక్కడ కొంచెం ఇట్సీ అంటే అన్ని ఆర్ట్ అండ్ క్రాఫ్ట్కి సంబంధించినవన్నీ కూడా అమ్ముతారంట అండ్ వాళ్ళది ఒక వెబ్సైట్ కూడా ఉందంట సో ఎవరికైనా ఆర్ట్ అండ్ క్రాఫ్ట్ బాగా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నవాళ్ళు అక్కడ పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు అండ్ సెల్ కూడా చేసుకోవచ్చు అని ఎంతో చెప్పారు నాకు క్లియర్గా అయితే తెలీదు ఇంక ఇప్పుడు స్టాల్స్ చూపిస్తాను అన్నీ కూడా చాలా బాగున్నాయి అండ్ ఎక్స్పెన్సివ్ ఉన్నాయి అండ్ కొంచెం హై ఎండ్లో అనిపించాయి నాకు సో చూడొచ్చు అన్నీ దొరుకుతున్నాయి ఇంకా శారీస్ ఉన్నాయి డ్రెస్సెస్ ఉన్నాయి వెస్ట్రన్ వేర్ ఉంది ఇండియన్ వేర్ ఉంది కిడ్స్ వేర్ ఉంది సో ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి బట్ ఆ పైన చూసారు కదా ఆ టెంట్ లాంటిది వేశారు అవంతా డెకరేషన్కే అనిపించింది అసలు నేడ కూడా రావట్లేదు దాని నుంచి ఇలాంటి నెక్ పీసెస్ అన్నీ కూడా ఉన్నాయి నేను అన్నీ కొంచెం షూట్ చేశాను ఇయర్ రింగ్స్ అన్నీ సో మీకు ఎలా అనిపించింది ఈ వీడియో నాకు కమెంట్ చేసి చెప్పండి నేనైతే చాలా హట్ అయ్యాను వెళ్ళినందుకు ఎండలో సో ఎండ ఎండ అని చాలాసార్లు చెప్పి మీకు బోర్ చేంజ్ చేస్తున్నాను అనుకుంటా బట్ నా బాధ మీరు అర్థం చేసుకోండి నేను చాలా హెల్ ఎంజాయ్ చేసేద్దాం అనిపించి తాడిపించేద్దాం అనుకున్నాను ఏం జరగలేదని నేను తగ్గి బాధ పడిపోయాను సో చూడండి అక్కడ అన్నీ కూడా ఉన్నాయి
ఇయర్లీ ఓన్లీ వన్స్ అవుతుందంట ఇది మీరు ఎవరైనా వెళ్ళారా వెళ్తే మీరేం కొనుక్కున్నారు నాకు అనిపించినట్టే మీకు అనిపించిందా లేకపోతే మీకు పాజిటివ్గా అనిపించిందా నాకు కమెంట్ చేసి చెప్పండి నేను ఇప్పుడు కూడా ఎగ్జిబిషన్ బాగాలేదు అని ఏం చెప్పట్లేదు నేను వెళ్ళిన టైం రాంగ్ అని చెప్తున్నాను అంతే హైటెక్స్ ఎగ్జిబిషన్ సెంటర్లో పెట్టారంటేనే నేను గెస్ట్ చేయాల్సింది సో చాలా ఎక్స్పెన్సివ్గా ఉంటాయి అని అది నా తప్పే చెప్పాలంటే తర్వాత అనిపించింది అవన్నీ నాకు వెళ్ళక ముందు వెళ్ళిపోదాం వెళ్ళిపోదాం చాలా బాగుంటుందంట చాలా బాగుంటుందన్న అంట అన్న ఉద్దేశంతోనే వెళ్ళాను కానీ అన్ని ఆలోచించలేదు సో హ్యాపీన్స్ అప్పుడప్పుడు అలాంటివి జరుగుతూ ఉంటాయి ఇట్స్ ఓకే ఆ బ్లౌజ్ ఒకటి చూపించాను కదా ఇప్పుడు రెడ్ కలర్ది అది త్రీ థౌజండ్ అంట అండి అలాగా వెళ్ళిపోయిన తర్వాత నేను అప్పటికి క్యాబ్ మాట్లాడేసుకున్నాను అండ్ ఇంటికి వెళ్ళిపోయిన హ్యాపీగా ఎవరి ఇల్లు వాళ్ళకి ఎంత హాయిగా ఉంటుంది కదా సో బయటకి వెళ్ళి ఎండలో తిరుగుతూ జాబ్ చేస్తున్న వాళ్ళందరికీ హ్యాచ్ ఆఫ్ అండి మా ఆయన మార్కెటింగే సో నాకు తెలుసు ఈయన ఎంత కష్టపడతారు అని సలే అంతే మీరందరూ జాబ్ చేస్తున్న వాళ్ళు ఎండలో తిరుగుతున్న వాళ్ళే కూడా చాలా చాలా హ్యాచ్ ఆఫ్ ఇంకా క్యాబ్ మాట్లాడితే ఒక టెన్ మినిట్స్ అక్కడ వెయిట్ చేసాము తర్వాత వెళ్ళిపోయాము ఇంటికి ఇది ఒక ఫ్లవర్ వాలీ అని చెప్పి అక్కడ జస్ట్ అక్కడ డిస్ప్లే చేశారు ఇవన్నీ కూడా చాలా చాలా కాస్ట్లీగా ఉన్నాయి సో అంతే అయితే మళ్ళీ ఇంట్లో కలుస్తాను ఎట్ లాస్ట్ రీచ్ అయిపోయాను ఇంటికి నేను వచ్చినప్పటికీ అరౌండ్ టూ థర్టీ అలా అయిపోయింది అండ్ నా ఫేస్ మీద చూడొచ్చు ఎంత డల్ ఇంకా ఎంత ట్యాన్ అయిపోయిందో నేను జాగ్రత్తగా రకరకాలవన్నీ చేసి కొంచెం మామూలుగా అవ్వడం అండ్ ఇలాగా ఒక ఎప్పుడో దొరికిపోవడం ఎండలోని అండ్ నేను ఇంత ట్యాన్ అయిపోతాను మళ్ళీ ఇంకా నార్మల్గా అవ్వడానికి నాకు అట్లీస్ట్ ఒక టూ త్రీ మంత్స్ టైం పట్టేస్తుంది నాకు ఇది చిన్నప్పటి నుంచి ఉండే ప్రాబ్లమే మీలో ఎంతమందికి ఎండ అస్సలు పడదు అనేది నాకు కమెంట్ చేసి చెప్పండి సో ఈ వ్లాగ్ అంతా కూడా నేను ఎండ ఎండ అని మీ అందరికీ బోర్ చేసేసి ఉంటే ఐఎమ్ సో సారీ అండి బట్ నాకు మీకు మీతో షేర్ చేసుకోవాలనిపించి ఇంకా షేర్ చేస్తున్నాను అంతే నేను టోనర్ అప్లై చేశాను ఫేస్ వాష్ చేసిన తర్వాతే మీరు చూడొచ్చు ఎంత చెత్త వచ్చిందో ఫేస్ నిండా దాని తర్వాత నేను ఇంకా ఫేస్ అంతా పొల్యూట్ అయిపోయినట్టు మట్టి మట్టి ఉన్నట్టు ఫీలింగ్ వచ్చింది అంటే ఈ మధ్య నేను అస్సలు వెళ్ళట్లేదు లేండి బయటికి అందుకనే వెళ్ళిన ఈవినింగ్స్ వెళ్తాను లేకపోతే క్యాబ్లో వెళ్ళి నీడలో వెళ్ళిపోయేటట్టే వెళ్తాను కానీ ఇలా ఎండలో తిరిగి నేను చాలా రోజులు అయిపోయింది అందుకే నాకు చాలా ఫీలింగ్లు వచ్చేస్తున్నాయి నేను ఇంజనీరింగ్ చేసినప్పుడు జాబ్ చేస్తున్నప్పుడు బాగానే తిరిగేదాన్ని ఒకసారి మనం తిరగకుండా అప్పుడప్పుడు వెళ్ళిపోయామంటే కనుక నా లాంటి ఫీలింగ్స్ వస్తాయి మీరు ఏమంటారు చెప్పండి రెగ్యులర్గా మనం తిరుగుతూ ఉంటే ఏం అనిపించదు నేను మరి బస్సెస్లో తిరిగేదాన్ని కాలేజెస్కి వెళ్ళేదాన్ని అన్నీ చేసేదాన్ని అప్పుడు నాకు మరి ఇంతలాగా నెగిటివ్గా ఏం అనిపించేది కాదు కానీ ఇప్పుడు అలవాటు పోయిన తర్వాత అన్వి కూడా ఎండలో ఉండిపోయిన తర్వాత తను కూడా బాగా ట్యాన్ అయిపోయి నీరసం అయిపోయింది అందుకే నేను నచ్చలేదు అనమాట నాకు ఈరోజు సో ఆ బ్యాడ్ డే అగైన్ తర్వాత ఇప్పుడు నేను అప్లై చేస్తున్న ప్యాక్ అయితే కాఫీ టొమాటో ఇంకా షుగర్ షుగర్ ఆ ట్యాన్ రిమూవ్ చేయడానికి బాగా హెల్ప్ చేస్తుందని అక్క ఎప్పుడో చెప్పింది సో నేను ఏంటో ప్యాక్ తయారు చేసేసుకొని తర్వాత బాగా స్క్రాప్ చేసేసుకొని సో ఆ మట్టి ఫీలింగ్ అంతా పోతుందని చెప్పి బాగా స్క్రాప్ చేసేసుకొని ఇంకా మేము ఫుడ్ కూడా ఏం తినలేదండి వచ్చిన వెంటనే పాస్తా ఏదో చేసుకొని తినేసాము తినేసి ఇంకా హ్యాపీగా వేసి వేసుకొని పడుకుని పోయాం హోప్ ఈ వీడియో మీకు మరీ బోర్ కొట్టలేదని అనుకుంటున్నాను ఒకవేళ కొట్టుంటే ఐమ్ సో సారీ నెక్స్ట్ ఇంకో మంచి వీడియోతో కలుస్తాను హోప్
మంచి వీడియోతో కలుస్తాను అని సో సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇప్పుడు కొంచెం ఫీలింగ్ బెటర్ బాయ్ టేక్ కేర్ సి యూ